கடைசி வீடியோவில் கூட்டு தொடர் வரிசையில் இருக்க உறுப்புகளின் மொத்த எண்ணிக்கை எவ்வளவு அப்புறம் அந்த உறுப்புகளின் மொத்த உறுப்புகளின் கூட்டு தொகை எவ்வளவு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ரெண்டு டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஃபார்முலா இல்லாமல் டைரெக்டாக ஆன்சர் எடுக்கிறது எப்படி அப்படின்ட்டு நம்ம பார்த்துருந்தோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் ஒரு சின்ன காம்ப்ளிகேட்டடான ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இது வந்து மூணாவது டைப் இது அந்த கூட்டு தொடர் வரிசையில் இருக்க மூணாவது டைப் இது இது வந்து காம்ப்ளிகேட்டட் அப்படிங்கிறது கூட நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டைம் அதிகமாக எடுத்துக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராப்ளம் இது யூஸ்வலாக இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் எல்லாம் குரூப் ஒன் சிவில் சர்வீஸ் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்து மெயின் எக்ஸாம்ஸில் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கேட்டாங்கன்னா ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக மார்க் வந்து அதுக்கு அப்ளைன் பண்ணுவாங்க ஆனால் நம்ம இப்போ அந்த குரூப் ஃபோர் குரூப் டூ இதுக்கு எல்லாமே நம்மளுக்கு ஆன்சர் மட்டும் கரெக்டாக இருந்தால் போதும் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடு கூட ஷார்ட்கட் வந்து நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருந்தா சால்வ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு இன்னும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ அந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் பதினோராவது உறுப்பு நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று மற்றும் பதினேழாவது உறுப்பு இரநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது எனில் அந்த வரிசையின் ஐந்தாவது உறுப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசை இருக்குது அதில் வந்து பதினோராவது உறுப்பு நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று பதினேழாவது உறுப்பு இரநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுனா அந்த வரிசையில் ஐந்தாவது உறுப்பு என்னவா இருக்கும் அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க இப்போ அவங்க மென்ஷன் பண்ண அந்த கூட்டுத்தொடர் வரிசை வந்து இதுதான் இப்போ இது வந்து நம்மளுக்கு அவசியம் இல்லை இருந்தாலும் ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து நான் எழுதி வச்சிருக்கேன் இப்போ இதுக்கான ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஸோ இவ்வளோ பெரிய ஸ்டெப்பு வந்து நீங்கள் போட்டீங்கன்னா தான் நம்மளுக்கு வந்து ஆன்சர் கரெக்டாக வரும் ஸோ இதில் வந்து அடுத்தடுத்த உறுப்புகளுக்கான அந்த வித்தியாசம் வந்து பதிமூணு அதே மாதிரி அவங்க மென்ஷன் பண்ண ஐந்தாவது உறுப்பு வந்து ஐம் எண்பத்தி மூணு அப்படின்னு இப்போ இது வந்து நம்ம ஷார்ட்கட்டில் ரெண்டே ஸ்டெப்பில் வந்து நம்ம ஆன்சர் எடுத்துடலாம் சரிங்களா அது எப்படின்னா இப்போ அவங்க கொடுத்துருக்க அந்த வரிசை முதல் எடுத்துக்கலாம் கூட்டத்தொடர் வரிசையில் பதினோராவது உறுப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று அதே மாதிரி அந்த கூட்டத்தொடர் வரிசையில் பதினேழாவது உறுப்பு இரநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது இரநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது இப்படி எடுத்துகிட்டு நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா இந்த மதிப்புகளுக்கான வித்தியாசம் என்ன அப்படின்ட்டு முதல்ல கால்குலேட் பண்ணணும் இரநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது மைனஸ் நூத்தி அறுபத்தி ஒன்று ஸோ முப்பத்தி ஒன்பது பிளஸ் முப்பத்தி ஒன்பது எழுபத்தி எட்டு இந்த மதிப்புகளுக்கான வித்தியாசம் வந்து என்ன அப்படின்ட்டு கால்குலேட் பண்ணணும் டிவைடட் பை இப்போ இந்த உறுப்புகளுக்கான வித்தியாசம் பதினேழாவது உறுப்பு மைனஸ் பதினோராவது உறுப்பு ஆறு ஸோ எழுபத்தி எட்டு டிவைடட் பை ஆறு பதிமூணு ஸோ அடுத்தடுத்த உறுப்புகளுக்கான வித்தியாசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு இதை வந்து நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடு சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு எவ்வளோ பெரிய ஸ்டெப் வந்து நம்ம போட வேண்டியது வரும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி நாலு ஐம்பத்தி ஏழு எழுபது அப்படின்ட்டு போயிருக்கு ஸோ அடுத்தடுத்த உறுப்புகளுக்கான வித்தியாசம் வந்து பதிமூணு அதை தான் வந்து நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஒன்றும் இல்லை அந்த மதிப்புகளுக்கான வித்தியாசம் தான் அதை முதல்ல எடுத்துக்கணும் டிவைடட் பை அந்த உறுப்புகளுக்கான வித்தியாசம் ஸோ எழுபத்தி எட்டு டிவைடட் பை ஆறு பதிமூணு இப்படி எடுத்துட்டோன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து நம்ம ஆன்சர் ஈஸியாக போட்டுடலாம் இப்போ அவங்க கேட்டிருக்கிறது அந்த கூட்டத்தொடர் வரிசை இருக்கிற ஐந்தாவது உறுப்பு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த உறுப்பு இருக்கிற பதினோராவது உறுப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி அறுபத்தொன்று பதினோராவது உறுப்புக்கும் ஐந்தாவது உறுப்புக்கும் இடையில ஆறு நம்பர் வந்து வித்தியாசம் வருது ஸோ ஆறு இன்ட்டு பதிமூணு போட்டோம்னா ஆறு இன்ட்டு அந்த வித்தியாசம் பதிமூணு போட்டோம்னா எழுபத்தி எட்டு வருது ஸோ நூற்றி அறுபத்தி ஒன்றுலேருந்து எழுபத்தி எட்டு வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த ஐந்தாவது உறுப்பு என்ன அப்படின்ட்டு வந்து நமக்கு கிடைச்சிடும் ஸோ நூற்றி அறுபது நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று மைனஸ் எழுபத்தி எட்டு போட்டோன்னா மூணு பதினஞ்சு ஏழு போச்சுன்னா எட்டு ஸோ எண்பத்தி மூணு அப்படிங்கிறது தான் இந்த சமுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் இந்த சீரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஐந்தாவது நம்பர் வந்து எண்பத்தி மூணு அப்படின்ட்டு வருது ஸோ எண்பத்தி மூணு தான் இந்த சமுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் இது வந்து ரெண்டே ஸ்டெப்பில் நம்ம ஆன்சர் போட்டலாம் உங்களை நம்மளுக்கு வந்து மனக்கணக்கு தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா ரெண்டே ஸ்டெப்பில் வந்து ஈஸியாக நம்ம ஆன்சர் போட்டுடலாம் முதல்ல அந்த கொடுத்துருக்க மதிப்புகளுக்கான வித்தியாசம் அதை எடுத்துகிட்டு டிவைடட் பை அந்த உறுப்புகளுக்கான வித்தியாசம் போட்டோம் அப்படின்னா அடுத்தடுத்த நம்பர்களுக்கான வித்தியாசம் என்ன வரும் அந்த சீரீஸில் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறமா அவங்க என்ன நம்பர் கேட்டிருக்காங்களோ இப்போ இந்த சீரீஸில் வந்து பதினேழாவது உறு
இரநூத்தி எழுபத்தி எட்டு அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம கேன்சல் கிடைச்சிருக்கோம் இப்போ இந்த சீரீஸில் வந்து பதினேழாவது உறுப்பு இரநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது பதினெட்டு இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு பத்தொன்பது இரநூத்தி அறுபத்தஞ்சு அப்போ இருபதாவது உறுப்பு இது கூட பதிமூணு சேர்த்தும் போது இரநூத்தி எழுபத்தி எட்டு அப்படின்ட்டு வந்திருக்கும் அதுதான் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த இப்படி வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணுறத விட இதில் சால்வ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸி இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் பத்தாவது உறுப்பு நாற்பத்தி ஐந்து மற்றும் பதினைந்தாவது உறுப்பு மைனஸ் முப்பது எனில் அந்த வரிசையின் முதல் உறுப்பை கண்டுபிடி அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க பத்தாவது உறுப்பு நாற்பத்தி ஐந்து பதினைந்தாவது உறுப்பு மைனஸ் முப்பது எனில் அந்த வரிசையின் முதல் உறுப்பை கண்டுபிடி இதுக்கும் அதே ஸ்டெப்பு தான் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் சால்ஃபீட்ல பத்தாவது உறுப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ஐந்து பதினைந்தாவது உறுப்பு மைனஸ் முப்பது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த நம்பர்கிட்ட இருந்து இந்த நம்பர் வந்து மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ மைனஸ் தேர்ட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் செவன்டி ஃபைவ் அப்படின்ட்டு வரும் டிவைடட் பை இப்போ இந்த உறுப்புகளுக்கான வித்தியாசம் பதினஞ்சு மைனஸ் பத்து அஞ்சு அப்போ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் பதினஞ்சு அப்படின்ட்டு வரும் இந்த மைனஸ் சிம்பிள் வந்து எதை குறிக்குதுன்னா இந்த சீரீஸ் வந்து பெரிய நம்பர்ல இருந்து சின்ன நம்பரை நோக்கி போகுது அப்படிங்கிறது காட்டுறதுக்காக தான் இந்த மைனஸ் சிம்பிள் வந்து வருது ஸோ நூத்தி ஐம்பது நூத்தி அறுபத்தஞ்சு நூத்தி ஐம்பது அப்படின்னு கம்மியாகிட்டே போகும் மைனஸ் சிம்பிள் வந்ததுனாவே இந்த சீரீஸ் வந்து ரிவர்ஸ் ஆன சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இப்போ அதில் என்ன கேட்டிருக்கனா அந்த உறுப்பில் அந்த வரிசையின் முதல் உறுப்பை கண்டுபிடி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பத்தாவது உறுப்பு வந்து நாற்பத்தி அஞ்சு அப்போ பத்தாவது உறுப்புக்கும் முதல் உறுப்புக்கும் நடுவில் ஒன்பது நம்பர் வித்தியாசம் வருது ஸோ ஒன்பது இன்ட்டு மைனஸ் பதினஞ்சு போட்டோம் அப்படின்னா மைனஸ் நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு அப்படின்ட்டு வரும் ஸோ அப்போ முதல் உறுப்பு வந்து என்னவாக இருக்கும் பத்தாவது உறுப்பு வந்து நாற்பத்தஞ்சு மைனஸ் நூற்றி முப்பத்தஞ்சு ஸோ நாற்பத்தி அஞ்சு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு ஸோ நாற்பத்தி ஐந்து ப்ளஸ் முப்பத்தி அஞ்சு சார் நாற்பத்தஞ்சு ப்ளஸ் நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு நூற்றி எண்பது அப்படிங்கிறது தான் சமுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் முதல் நம்பர் வந்து நூற்றி எண்பதுலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இது இல்லாமல் ஒவ்வொரு சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே டைப்பில் பத்தாவது உறுப்பு பதினைந்தாவது உறுப்பு இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு அடுத்தடுத்து உறுப்புகளுக்கான வித்தியாசம் அஞ்சு அல்லது பத்து வர மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி கேட்டிருந்தாங்கன்னா நம்ம வந்து இப்படி சால்வ் பண்ணி பார்க்கணுன்றதே இல்லை ஈஸியாக வந்து நம்ம மனக்கணக்குலேயே நம்ம ஆன்சர் போடலாம்